প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কম্বেড ড্রোন টেকনোলজিতে কেন পিছিয়ে পড়ল রাশিয়া আধুনিক যুদ্ধে কম্বেড ড্রোন একটি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে সাম্প্রতিক ইউক্রেন যুদ্ধেও তা প্রমাণিত এই যুদ্ধ দুই দেশের মাঝে পরিপূর্ণ সামরিক শক্তির লড়াই দুই পক্ষই ব্যাটলফিল্ডে বিভিন্ন কাজে মিলিটারি ড্রোন মোতায়েন করেছে কিন্তু রাশিয়ান মিলিটারি যেসব ড্রোন যুদ্ধে ইউজ করছে দৃশ্যত সেগুলো তেমন ইফেক্টিভ না কোয়ালিটির এই বিবেচনা আসছে ড্রোন সমূহের ফলাফল থেকে এমনকি ইরান ও তুরস্কের মতো দেশ এই সেক্টরের রাশিয়া থেকে অন্তত দশ পনেরো বছর এগিয়ে আসছে এই ভিডিওতে দেখাবো মনুষ্যবিহীন সামরিক আকারযানের ক্ষেত্রে রাশানরা কেন পিছিয়ে পড়ল সুপার পাওয়ার হিসেবে রাশানরা মিলিটারি টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশালাকার সাবমেরিন মিসাইল যুদ্ধজাহাজ ট্যাঙ্ক বম্বার সাজুয়া যুদ্ধযান থেকে শুরু করে বড় সকল ট্যাকটিক্যাল ওয়েপন সিস্টেমস তৈরিতে রাশিয়া বস কিন্তু কার্যকর একটি কম্বেড ড্রোন তৈরিতে মারাত্মক ব্যাকলক খেয়ে বসে আছে কেন এর পিছনে কয়েকটি কারণ আছে সোভিয়েত স্টাইলে সমর কৌশলে অভ্যস্ত রাশিয়ান মিলিটারি লিডারশিপ যুদ্ধে ড্রোন ইউজ করার ট্যাকটিক্স গ্রহণ করেছেন অনেক দেরিতে ফলে রাশিয়ান আর্ম ফোর্সেসে কম্বেড ড্রোনের জন্য জায়গাটি তৈরিও হয়েছে বেশ পরে রাশানদের সামরিক কৌশলের সেন্টার পয়েন্টে আছে মিসাইল সাবমেরিন ট্যাঙ্ক বিভিন্ন ক্যাটাগরি যুদ্ধ বিমান হেভি বম্বার এবং টপ নচ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এছাড়াও বিভিন্ন রকমের মিসাইল আছে বর্তমান সময়ের জটিল ব্যাটলফিল্ডে মনুষ্যবিহীন আকাশযান যে মারাত্মক ফলাফল দিতে পারে সেটি তারা উপলব্ধি করেছেন সিরিয়ায় তুর্কি ও কারাভাখে আজারবাইজানি ড্রোনের অ্যাকশন দেখে উভয় দেশি নিজ নিজ ফ্লাইটে কম্বেড ড্রোনের সাহায্যে চোখ ধাঁধানো ফলাফল পায় আনম্যান ডেরিয়াল ভেহিক্যাল অর্থাৎ মনুষ্যবিহীন আকাশযান যাকে আমরা ড্রোন নামে চিনি তা মূলত একাধিক জটিল প্রযুক্তির সমন্বয় এই কম্বেড ড্রোন মূলত একটি নিখুঁত অস্ত্র যা আসলাম দেখলাম মারাম স্টাইলে অপারেট করে টার্গেটের কাছে উড়ে যাওয়া টার্গেটকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা এবং নিখুঁতভাবে আঘাত করার সক্ষমতা নিয়ে একটি সফল কম্বেড ড্রোন তৈরি হয় টার্গেটের উপর উড়ে যাওয়া অর্থাৎ স্ট্রাইকিং রেঞ্জে ফ্লাই করার জন্য ডিপেন্ডেবল ইঞ্জিন দরকার টার্গেটকে দেখতে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন উচ্চ প্রযুক্তির সেন্সর এবং নিখুঁত হিট করার জন্য দরকার ইফেক্টিভ মিনি মিসাইল আমরা মূলত একটি ড্রোনের বাহ্যিক আকৃতিটাই দেখি এছাড়া বড়জোর ড্রোনে যুক্ত সেন্সর টারেট এবং বহনকৃত অস্ত্রসমূহ চোখে পড়ে কিন্তু এসব অস্ত্র ও নজরদারি সরঞ্জাম তৈরি করা হয় বিভিন্ন রকম ও ধরনের মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের সমন্বয়ে যেটি আমরা দেখি না এই মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স আবার চালিত হয় মিলিটারি স্ট্যান্ডার্ডের সফটওয়্যার দিয়ে মাইক্রোচিপ ও মাইক্রো প্রসেসর ছাড়া এসব মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স তৈরি করা অসম্ভব রাশিয়ার ঘাটতি এই মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে সোভিয়েত আমল থেকে রাশিয়ায় যে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ও প্রসেসর ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে তার মূল প্রয়োগ ক্ষেত্র মূলত ব্যালিস্টিক ক্রুজ ও এয়ারটওয়ার মিসাইল যুদ্ধ বিমান সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ এবং এ ধরনের বৃহৎ সমরাশ্রয় কিন্তু কম্বেড ড্রোনের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স অত্যাবশ্যকীয় অটোনমস বা স্বয়ংক্রিয় উড্ডয়নের মূলে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এছাড়াও আরেকটি জিনিসের ঘাটতি রয়েছে তা হল নির্ভরযোগ্য মিনিয়েচার অ্যারো ইঞ্জিন রাশিয়া এই সেক্টরে গবেষণা করেছে যথেষ্ট কম রাশীয় চাহিদা কম থাকায় বেসরকারি খাতেও বিনিয়োগ প্রায় ছিলই না বলা চলে পাশাপাশি একটি ড্রোনের চোখ না কান হল এর সেন্সর সিস্টেমস যা একটি টারেটে সমন্বিত থাকে এতে ছোট আকৃতির কিন্তু হেভিলি পাওয়ারফুল ডে নাইট ক্যামেরা ইনফ্রারেড লেজার ডেজিগনেটর ডেটা লিঙ্ক অটোমেটিক ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি সেন্সার সাব সিস্টেম যুক্ত থাকে এসব সিস্টেমের অনেকগুলোর বড় ভার্সন রাশিয়া ঠিকই বানায় কিন্তু ছোট সাইজের ইফেক্টিভ ভার্সন তৈরিতে রাশিয়ান ইন্ডাস্ট্রি বেশ পিছিয়ে আছে যে ঘাটতি কমাতে প্রয়োজন লম্বা সময় এতদিন ধরে রাশিয়া যেসব ড্রোন তৈরি করেছে তার সকল মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ও ইঞ্জিন সমূহ আমদানি করা হতো আমেরিকা জার্মানি ইটালি জাপান সাউথ কোরিয়া লাটভিয়া সহ আরও কয়েকটি দেশ থেকে যেমন লাটভিয়ান আলফা আমেরিকান অ্যাটমেলের তৈরি মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স রাশিয়ান মিসাইল ও ড্রোন ইউজ করা হতো চাইনিজ জিপিএস ট্র্যাকার আমেরিকান টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানি স্টার্টার জেনারেটর জাপানিজ সাইটো সেইসা কোষুর তৈরি ইঞ্জিন ইউরোপিয়ান এসটি মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের তৈরি ফ্লাইট কন্ট্রোল সরঞ্জাম এবং ইউএস মাইক্রোচিপ কোম্পানির তৈরি টেলিমেট্রি ইকুইপমেন্ট ইউজ করে রাশিয়া এতদিন ড্রোন তৈরি করত এভাবে তারা বারোশোর বেশি মিলিটারি ইউএভি নির্মাণ করেছে 
গবেষণা করে একটি জিনিস তৈরি করতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয় তার চেয়ে আমদানি সহজতর তাই মস্কো ইম্পোর্ট করে কাজ চালিয়েছে নিষেধাজ্ঞার কারণে এখন সেসব ইম্পোর্ট বন্ধ এসব নন কম্পিটেন্ট সিস্টেম ছাড়াও ড্রোনের জন্য আরেকটি জিনিস অতিব জরুরি তা হলো মিনিয়েচার প্রিসিশন গাইডেড মিউনিশনস নেক্সট সেকশনে এটাই দেখিয়েছি একটি ড্রোনের আসলাম দেখলাম মারলাম স্টাইলের মিশন ডিজাইনের শেষ ধাপ হল মারলাম আর মারার জন্য দরকার সুদক্ষ এবং অতি নিখুঁত মিসাইল বা বোমা এসব মিসাইল বা বোমার যে দক্ষতাটি অবশ্যই থাকতে হবে তা হল নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানা রাশিয়া তার ড্রোন থেকে মোতায়েন করার জন্য এখনও এ ধরনের সুদক্ষ মিসাইল কিংবা গাইডেড বোমা বানাতে পারেনি অথবা দেরিতে ডেভেলপমেন্ট শুরু করা এখনও তা হাতে আসেনি এক্ষেত্রে মস্কোর সম্বল ইউপিএ ভি ফিফটি ক্যাপ টোয়েন্টি ও ক্যাপ ফিফটি গাইডেড বোমা এমনকি পঞ্চাশের দশকে ডিজাইন করা ফ্যাপ ফিফটি আনগাইডেড বোমাও তারা ইউজ করছে এক্স বিপিএল এ নামে একটি মিনিয়াচার এয়ারটোয়ার মিসাইলও নাকি তারা বানাচ্ছে যেটি আসলে কোর্নের ডিআইআর লঞ্চ ট্যান্টি আর্মোর মিসাইলের একটি ভার্সন আমেরিকা চায়না কিংবা ইসরায়েল তো বহু দূর তুর্কি মিসাইল সমূহ রাশিয়ান মিসাইলগুলোর চেয়ে হাজার গুণে বেটার যেমন ধরুন তুর্কি মামেল যে কোনো রাশিয়ান ড্রোন ওয়েপন থেকে বহু গুণে কার্যকর অস্ত্র মাম মানে মিনি আকিল্লি মুহিমাত বা স্মার্ট মাইক্রোমিউনিশন এল দিয়ে লেজার বোঝানো হয়েছে রাশিয়ান ইউপিএ ভি ফিফটি কেবল জিপিএস গাইডেড যা খুব সহজেই জ্যাম করা যায় কিন্তু টার্কিস মামেল জিপিএস প্লাস ইনার্শিয়াল ন্যাভিগেশন সিস্টেম প্লাস অ্যাক্টিভ ওর প্যাসিভ লেজার গাইডেন্স যুক্ত রাশিয়ার মূল সমস্যা ড্রোন মিসাইলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছোট সাইজের গাইডেন্স সিস্টেম তৈরি করা তাই এসব মিসাইল তৈরিতেও তারা বেশ হিমশিম খাচ্ছে ইউরোপিয়ান স্যাংশনে রাশিয়ার তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি তবে যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সেটি এই ড্রোন ইন্ডাস্ট্রিতে এর ফলে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রো অপটিক সিস্টেম সেমি কন্ডাক্টর এবং মিনিয়াচার এরিয়াল ইঞ্জিন ক্রয় বন্ধ হয়ে গেছে চীন বিকল্প হিসেবে থাকলেও মস্কো বেইজিং থেকে এখনই ড্রোন বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রযুক্তি ক্রয় করছে না প্রয়োজনীয় টেকনোলজি সমূহ নিজেরাই গবেষণা করে উন্নয়ন করে নিচ্ছে বরং কম দামে ইরান থেকে বড় আকারে রেডিমেড ড্রোন কিনছে এদিকে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন তুর্কি বাইকার টেকনোলজিসের সাথে ড্রোন ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন্টলি কাজ করার অফার দিয়েছেন তুরস্ক অবশ্য এখনও কোনো সাড়া দেয়নি যাই হোক মিলিটারি ইউভি সেক্টরে যে ঘাটতি রয়েছে রাশিয়া তা দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক